Adrasan, Adrasan, Adrasan. Çok sevdiğim bir tatil köyünün 2 kilometrelik sahil yolunu hem göstererek hem de anlatarak hadi birlikte gezelim. Burası ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesidir. Adrasan ya da az bilinen adıyla Çavuşköy, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı küçük, şirin bir köy. Kumluca ilçesine 30 kilometre, Antalya il merkezine 95 kilometre, Kemer ilçesine 55 kilometre, Olimpos bölgesine ise 15 kilometre uzaklıktadır. Adrasan, sit alanı bölgesi olduğundan dolayı burada büyük oteller barınmaz. Bu sebeple kum ve küçük çakıl taşlarıyla kaplı kumsalı ve bozulmamış doğasıyla muhteşem görüntülere sebep olur. Bölgede daha çok bungalov tarzı evler ve apart oteller bulunmaktadır. Bölge civarında elbette kamp yapmak da mümkündür. Bey dağlarının yemyeşil ormanları ve çam ağaçları Adrasan'ı kucaklar. Koyun karşısında ise Tüngör kemiğiyle yükselen Musa Dağı, koyun biraz gerisinde Markız Dağı Adrasan'a ayrı bir doğal görsel şölen sunar. Ormanların yeşiliyle, denizin mavisiyle, portakal ve turunç bahçeleriyle kendine hayran bırakacak güzelliktedir. Bu yüzdendir ki doğada sakin ve huzurlu bir tatil tercih edenler için önemli tatil beldelerinden birisi konumundadır. Kasaba merkezi 4 kilometre kadar içeride kalır. Merkezin bir cazibesi yok tabi ki. Burada asıl güzellik sahilde. Bir sahilde üç farklı yüzme keyfi alabileceğiniz imkan sunar size Adrasan. Kumlu, taşlık, sığ, ne tarz bir yüzme ve deniz keyfi isterseniz bu koyda hepsi var. Sahilin güney kısmı yani şimdiye kadar gördüğümüz alanlar daha ince, kumlu ve sığ olduğu için yüzme bilmeyenler ya da çocuklu aileler için daha uygundur. 20 metre açılsanız bile ayaklarınız yere değer. Sahilin sonuna doğru göreceğimiz kuzey kısım ise tam tersi daha taşlıktır ve denizi daha çabuk derinleşir. Koyun orta kısımlarında ise yine sığ deniz ve kumsal bulunur. Akvaryum gibi tertemiz suyu ile balıklarla beraber özgürce kulaç atacağınız bir koydur burası. İki kilometrelik plaja sahip olan Hadrasan koyunun çevresi çam ağaçları ile çevrilidir. Ancak beni çok rahatsız eden bir konuyu paylaşmadan geçmek istemiyorum. Plaj kısmı gerek belediyenin yetersizliğinden, gerekse halkımızın vurdum duymazlığından dolayı sigara izmaritiyle dolu. Bulunduğumuz yerdeki sigara izmaritlerini temizlediğimiz halde bile kumun içinden sürekli izmarit çıkıyor. Akşam bırakılıp gidilen çöpleri saymıyorum bile. Yani ne vatan sevgisi ile, ne iman ile, ne de insanlık ile açıklanamayan bir durumdur bence. Bu vatan bizim arkadaşlar. Sen korumazsan, ben korumazsam kim koruyacak?
doğal bir liman görünümüne sahip Adrasan'da öğlene kadar denizden, öğleden sonra ise karadan esen rüzgarlar sayesinde yazın kavurucu etkisi hafifler. Bu da koya sakinlik katarak dalgasız bir deniz özelliği sağlar. Üstelik Antalya'nın nemini burada daha az hisseder, daha serin bir tatil geçirirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tek yol var, o da stabilize. Diğer ara yollar ise toprak. Sahilde gördüğünüz şezlonglar, şemsiyeler ve sol tarafta gördüğünüz otoparklar özel işletmelere değil, belediyeye ait. Otopark ücreti ve bir şezlong fiyatı ise günlük ayrı ayrı 10 TL. Deniz suyu sıcaklığının yüksek, tatil sezonunun uzun sürdüğü bir bölgedir burası. Özellikle uzun su altı görüş mesafesine sahip deniz, su altı fotoğrafçılarının dikkatini de çeker. Koyun etrafı dağlar ve ormanlarla kaplıdır. Bu sebeple Antalya iklimine göre çok daha az nemlidir. Çevresi ise asfalt olmayan birbirinden harika doğal güzelliklerle dolu. Koyun her iki tarafından yükselen ormanlar, dağ yürüyüşüne ve serbest tırmanış yapmaya meraklı olanlar için müthiş fırsatlar sunar. Bununla birlikte yeme içme ve eğlence açısından fazla bir şey beklememeniz gerektiğini de belirtelim. Sadece doğası değil, tarihi ile de çok değerlidir Adrasan. 4000 yıllık bir geçmişe sahip beldenin isminin anlamı ana tanrıça ülkesi demek. Adrasan, dünyaca ünlü Likya yürüyüş yolu üzerinde yer alan önemli bir duraktır. Bu sebeple Adrasan'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Olimpos Antik Kenti, Çıralı, Yanartaş, Adrasan'a gelindiğinde gidilecekler listesinde olması gereken mekanlardır. Paselis Antik Kenti, Rodiopolis Antik Kenti de Adrasan'a gelecek kişilerin ziyaret edebileceği diğer tarihi mekanlardır. Son yıllarda Adrasan, açık deniz ve rüzgarlara karşı korunaklı doğal bir liman olduğundan dolayı Antalya'nın en önemli tekne turları merkezinden biri olmuştur. Bu öneme sahip olmasının en büyük sebeplerinden biri ise bir saat uzaklıktaki Maldivlere çok benzetilen ve çok popüler olan Sulada tekne turlarıdır. Ayrıca Sazak ve Ceneviz koyları günebirlik tekne turlarının uğradığı ıssız kumsallara sahip koylardır. Bu turların dezavantajı ise çok sayıda teknenin sahilin ortasında konumlanması. Hem motor sesi, hem müzik sesi, hem egzoz ister istemez kirlilik oluşturabiliyor. Sonuç olarak olumsuz yönleri olsa bile Adrasan yeşilin, mavinin ve denizden doğan güneşin keyfini çıkarabileceğiniz sakin bir tatil cennetidir. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.